हेलो वेलकम टू माय चैनल टीच टू एज सो आज हम सीखेंगे कि कैसे एक्सेल में एंटायर रो और एंटायर कॉलम को हाईलाइट किया जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू तो देखिए मैं एक सिर्फ पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को हाइड करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जानता हूँ कि आप सब लोगों को ये पता है कि एक सिंगल सेल को कैसे हाईलाइट किया जाता है मगर यहाँ पे पूरे एंटायर रो और पूरे एंटायर कॉलम की बात हो रही है सो so, ये थोड़ा सा उससे अलग है इसके लिए हमें फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैंने दो डेटा बनाए हैं एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए तो सबसे पहले हम रो की बात करते हैं तो चलिए मेरे डेटा की ओर चलते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा रखा हुआ है उनके नाम एज मंथ जेंडर सिटी और इनकम लिखी हुई है तो मान लीजिए मेरी कंडीशन ये है कि जहाँ भी मुझे नेम में दीप्ति मिले तो उससे रिलेटेड पूरा जो रो है वो डार्क ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाए ठीक है कंडीशन है कि अगर नेम में जहाँ पे दीप्ति मिले उससे रिलेटेड पूरा रो मतलब कि ये वाला ये पूरा डार्क ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाए तो देखिए इसे कैसे करेंगे तो सबसे पहले आप पूरे अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे आप होम टैब में जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए थर्ड लास्ट ऑप्शन है न्यू रूल आप इस पर क्लिक करें यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं आप सबसे लास्ट में जाएं यूज अ फॉर्मूला टू डेटरमाइन विथ सेल्स टू फॉर्मेट कह रहा है कि यहाँ पे आप कोई फॉर्मूला यूज करो जिससे उसे पता चले कि कौन से सेल को फॉर्मेट करना है ठीक है तो यहाँ पे जो ये आपको खाली बॉक्स दिख रहा है आप यहाँ पे आए और इक्वल टू टाइप करें और यहाँ पे हमारी कंडीशन थी कि नेम कॉलम में तो सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट हो रहा है नेम हम उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ अब देखिए यहाँ पे लिखा है इक्वल टू डॉलर एफ डॉलर थी देखिए डॉलर मतलब होता है किसी चीज़ को जब हम फिक्स करना चाहते हैं तो उसके आगे डॉलर लगाते हैं तो देखिए मेरी एक वीडियो है एक्सेल सेल रेफरेंसिंग इन एक्सेल हिंदी आप उस वीडियो को देखें अगर आपको डॉलर की नॉलेज नहीं है तो और फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं तो मुझे क्या है कि ये एफ जो है एफ वाला कॉलम है यहाँ से नीचे चलाना है क्योंकि देखिए जो रो होता है वो ऊपर से नीचे चलता है ठीक है तो ये जो है यहाँ पे हमारा कॉलम सेम रहेगा ये पूरा एड्रेस एफ वाले कॉलम में है तो ये सेम रहेगा बस हमारा जो नंबर है थ्री फोर फाइव ये सिक्स चेंज होता रहेगा तो एफ के आगे डॉलर लगाए तो वो तो फिक्स है तो यहाँ पर मैं डॉलर थ्री को हटा के सिर्फ थ्री टाइप कर देता हूँ कि वो एफ थ्री से स्टार्ट हो फिर एफ फोर फिर एफ फाइव पे जाए और जैसे जैसे आंसर मिले वो पूरे को हाईलाइट कर दे तो एफ थ्री इक्वल टू हमारा कौन सा नाम है दीप्ति दीप्ति होना चाहिए तो जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो उसे डबल कोट में लिखेंगे तो मैं पहले डबल कोट लिखता हूँ फिर दीप्ति लिख देता हूँ और इसे बंद भी फिर डबल कोट से करा जाता है और हमें फॉर्मेट करना है तो देखिए फॉर्मेट का बटन इस पर जाएँ और हमें हाईलाइट करना था डार्क ग्रीन से तो देखिए यहाँ पे चार टैब हैं आप फिल पे जाएंगे और डार्क ग्रीन को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके तो उसके बाद देखिए हमारा फॉर्मूला पूरा हो गया अब यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे दीप्ति से रिलेटेड जो पूरा हमारा रो था वो हाईलाइट हो गया है और हम इसको देखिए अगर हमें चेंज कर रहे हैं मान लीजिए अब हमें चाहिए दीप्ति की जगह श्वेता वाला रो तो हम सेलेक्ट करेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में लास्ट में जाएंगे मैनेज रूल इसे क्लिक कीजिए तो देखिए मैनेज रूल में जो भी हमने अभी फॉर्मूला टाइप करा था वो है तो आप इस पर डबल क्लिक करें और मैं चाहता हूँ कि दीप्ति की जगह यहाँ पे श्वेता आ जाए तो मैं श्वेता लिख देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ अप्लाई कर देता हूँ और ओके तो देखिए दीप्ति वाला हट गया और श्वेता वाला जो पूरा रो था वो हाईलाइट हो गया है तो अब आप जान गए होंगे कि रो को कैसे हाईलाइट किया जाता है अब हम बात करते हैं कॉलम को पूरे कॉलम को कैसे हाईलाइट किया जाता है तो देखिए मेरा दूसरा डेटा है ये सेम डेटा है बस मैंने उसे थोड़ा सा ट्रांसपोज कर दिया है जो वहाँ पे हेडिंग कॉलम वाइज थी वो अब यहाँ रो में आ गई है तो अब मेरी कंडीशन है यहाँ पे जहाँ पे भी ये जो मंथ है ये इनका ज्वाइनिंग मंथ है जिनकी भी ज्वाइनिंग जनवरी में हो वो पूरा जो हमारा कॉलम है वो हाईलाइट हो जाए तो देखिए मंथ में जो जैन यहाँ पे है इसका ये वाला पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाए ठीक है तो कॉलम देखते हैं कैसे हाईलाइट होता है आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और वैसे ही होम टैब में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे इसके बाद न्यू रूल और लास्ट वाला ऑप्शन यूज अ फॉर्मूला टू डेटरमाइन विथ सेल्स टू फॉर्मेट और यहाँ पे जाएंगे अब तो देखिए यहाँ पे हमें 
होगी तो देखिए यहाँ पे जो हमारा डेटा है जो चलेगा वो कॉलम वाइज चलेगा ये मंथ चेक करेगा मे जून जनवरी अप्रैल जो भी है ठीक है तो यहाँ पे इक्वल टू तो मंथ में हमें देखना है जनवरी तो मंथ वाला पहला जहाँ से स्टार्ट है वो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए ये चेंज होता रहेगा कॉलम वाइज और रो हमारा सेम है तो जो एफ कॉलम है उसके आगे से डॉलर साइन हट जाएगा और F सिंगल रह जाएगा तो यहाँ पे F फिक्स नहीं कराया और 5 फिक्स कर दिया है क्योंकि हमारी जो रो है वो 5 में ही मंथ वाला डेटा है तो इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए इक्वल टू जहाँ पे जनवरी और जनवरी भी हम डबल कोट में लिखेंगे क्योंकि ये एक टेक्स्ट है तो जैन लिख देता हूँ मैं और डबल कोट बंद कर देता हूँ और हमें यहाँ पर फॉर्मेट करना है येलो कलर से तो मैं येलो सेलेक्ट कर देता हूँ आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ ओके कर देता हूँ और उसके बाद फिर से ओके कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे दो जगह जनवरी मिला से तो देखिए जहाँ जनवरी मिला इसने उसे पूरे कॉलम को हाईलाइट कर दिया और मान लीजिए अगर मैं जनवरी को हटा के यहाँ पे मे कर देता हूँ तो ये हट जाएगा तो देखिए ये हट गया है अब हमारे पे सिंगल रह गया है तो देखिए इस टॉपिक पे आपने सीखा कि कैसे रो और कॉलम को पूरा पूरा हाईलाइट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक फॉर्म लेके थ्रू सो so, ये बहुत इजी टॉपिक था और मैंने उससे भी इजी तरीके से सिखाने की कोशिश करी है आई होप आपको अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें वीडियो पर और अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेल करें मैं सभी लोगों को मेल करता हूँ ये फाइल जो भी मुझे अपनी ईमेल आईडी देते हैं सो so, आज के लिए इतना अब नेक्स्ट वीक संडे को मिलेंगे तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर बाय एंड स्टेट यून विद मी